ஒரு காஃபிக்கு ஐநூறு ரூபாயா ரெண்டு பேர் சேர்ந்த காஃபி சாப்பிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ஆகிடுது அப்படி என்ன காஸ்ட்லியா இருக்கு இந்த காஃபிய ஆனா அந்த காஃபி சாப்பிட்டவங்க யாரும் திருப்பி அந்த கடைக்கு போகாமலும் இருக்குல்ல அப்படின்னா அந்த காஃபியில எதுவும் ஒண்ணு ஸ்பெஷல் தானே கொடிய வறுமையில வளர்ந்த ஒரு பையனால எப்படி இத்தனாயிரம் ஜனங்களை இவ்வளவு காஸ்ட்லியான காஃபிய வாங்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ண முடியும் அதுக்காக அவன் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பான் அதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு பல கொடிய சொந்தக்காரரான ஹார்வர்ட் ஷெல்ஸ் அவரை பத்தி தான் அவருடைய இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ஆனா இதோடைய வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் காஃபி செயின் அப்படின்னு சொல்ற ஸ்டார் பக்ஸ் அவங்களுடைய ஜேர்னியும் இதோட கனெக்டடா இருக்கு எப்படி வாங்க பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு நியூயார்க்ல புரூக்லின் அப்படிங்கிற இடத்துல ஷெல்ஸ் பிறக்கிறாரு அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் எஜுகேஷன் கிடையாது அப்பா ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தார் அந்த ஃபேமிலிக்கான இன்கம் அப்படிங்கிறது இந்த அப்பாவுடைய ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர இன்கம் மட்டும்தான் ரொம்ப வறுமையில் இருந்ததுனால கவர்மெண்ட் கொடுத்த பப்ளிக் ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸில் தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க என்னதான் வறுமையில் இருந்தாலும் அவருடைய அப்பா டெய்லி நைட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் பசங்களோட நிறைய நேரம் விளையாடுவாங்க நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவார் ஆனால் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ்க்கு நடுவில் ஒரு நாளைக்கு இதை விட பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் அந்த ஃபேமிலி ஃபேஸ் பண்ணுது அவங்க அப்பா ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் மீட் பண்ணுறாரு அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் அவரால் வேலைக்கு போக முடியல ஸோ ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர ஒரே ஒரு இன்கமாக இருந்ததும் கட் ஆகிடுது இப்போ வறுமை அதோட இன்கமும் கட் ஆகுது ஆனால் இதை விட என்ன பெரிய ஒரு சேலஞ்சுனா அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்துருந்த நிறைய பேர் அப்போ வந்து கடனை திருப்பி கொடு அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டு த எக்ஸ்டென்ட் தட் அந்த குழந்தைங்களாலேயே வந்து அப்பா அம்மா வீட்டில் இல்லை அப்படின்னு பொய் சொல்கிற அளவுக்கு அந்த குழந்தைங்க தள்ளப்படுறாங்க இந்த பாயிண்டில் சின்ன வயசுலேயே இவ்வளோ ஃபைனான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸை பார்த்து வளர்ந்த ஷெல்ஸுக்கு ஃபைனான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது சின்ன வயசுலேயே அவரோட மனசில் பதியுது நான் படித்து பெரிய ஆளாக வருவேன் அப்படின்னு அந்த குழந்தை அப்போவே மனசில் சொல்லிக்கிறான் ஆனால் வெறும்னு சொல்லிக்க மட்டும் இல்லை நல்லா படிக்கிறான் அதோட ஸ்போர்ட்ஸ்லையும் சேர்ந்துக்கிறான் ஃபுட்பால் விளையாடுறான் ஃபுட்பால்னா இங்கே நம்ம இந்தியாவில் விளையாடுற காலால் தட்டி விளையாடுற ஃபுட்பால் இல்லை யூஎஸில் இருக்கிற ரக்வி டைப்ஸ் ஃபுட்பால் இந்த மாதிரி படிச்சுட்டு வரான் காலேஜ் டைம் ஏஜ் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஷெல்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்து மிஷிகன் யூனிவர்சிட்டியில் பேச்சுலர்ஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணுறான் டிகிரி படிக்கிறதுக்கு ஜாயின் பண்ணுறான் பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதுதான் எடுக்கிறாரு இது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு ஷெல்ஸோட லைஃப் இதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல யூஎஸ்ல சியாட்டில் அப்படிங்கிற இடத்துல மூணு யங்ஸ்டர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு காஃபி ஷாப் ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க மூணு பேருமே காஃபி மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறவங்க காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு சாப்பிட அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டார் பக்ஸ் ஆனா அது இன்னைக்கு பாக்குற எஸ்பிரஸோ காஃபி குடுக்கிற இன்ஸ்டன்டா போய் காஃபி குடிக்கிற மாதிரியான இடம் இல்லை காஃபி பீன்ஸ ரோஸ் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு கடை இவங்களுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ஃப்ரட் பீட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் நடத்திட்டு இருந்த பீட்ஸ் காஃபி அண்ட் டீ அவங்களுடைய பீன்ஸ தான் வாங்கி ரோஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டார் பக்ஸ்ல முதல்ல விற்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதுல என்ன ட்விஸ்ட் பண்ணினாங்கன்னா பிளைனா காஃபி பீன்ஸையும் வாங்கி அவங்க பண்றதே நம்மளும் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அதனால ஒரு பிளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பிளேவர்ஸையும் ஆட் பண்ணி அந்த பீன்ஸ விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பிளேவர்ஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு வர முடியாது நார்மல் காஃபி பீன் ரோஸ் பண்ணுற மிஷின்ஸில் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறதுனால ஹோலண்ட்லேருந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக மிஷினரிலாம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த காஃபி பீன் ஷாப்பை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆல்ஃப்ரட் பீட்ஸே அவங்களுக்கு மென்டராகவும் இருந்து இந்த காஃபி பீன் பிஸ்னஸுக்கு ஹெல்ப்பும் பண்ணுறாரு இது தான் ஸ்டார் பேக்ஸ் ஆக்சுவலி முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது இந்த மூணு பேர் தான் இவங்க ரொம்ப கம்மிட்டடாக இருக்காங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸில் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பிஸ்னஸை நல்லாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஆகுது நம்ம மிஷிகனில் சேர்ந்தார் ஹவர்ட் ஷெல்ஸ் இவர் இப்போ எஜுகேஷன் முடிச்சு வெளில வந்துட்டார் அண்ட் ஹி ஜாயின்ஸ் ஜெராக்ஸ் ஹோல்டிங் கார்பரேஷன் அங்கே தான் ஃபர்ஸ்ட்ல அவர் வேலைக்கு சேர்றாரு இதுக்கப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு வேலை மாறுறாரு மீன்வாயில் நம்ம ஷெல்ஸ் சியாடலுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது ஸ்டார் பக்ஸை விசிட் பண்றாரு இவருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அதனால ஸ்டார் பக்ஸ்ல சேரணும்னு ஆசைப்படுறாரு ரீட்டெயில் ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட
அங்க வரவங்களும் சும்மா வந்து காஃபியை சாப்பிட்டமா போனோமான்னு இல்லாம கொஞ்ச நேரம் வந்து உக்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசி சோஷியலைஸ் பண்றதுக்கான ஒரு இடம் ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டிங் நடக்குது நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட வந்து உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்க இந்த மாதிரி சின்ன ஒரு சோஷியல் கேதரிங்கான இடமாவும் இருக்கு அதே நேரத்துல காஃபியும் சாப்பிட்றாங்க அங்க இருக்கிற காஃபி கொடுக்குறவங்களும் கஸ்டமர்ஸுக்கு பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு காஃபியை கொடுக்குறாங்க எல்லா கஸ்டமர்ஸுக்குமே எத்தனை தடவை போயிட்டு வந்தாலும் அதே கைண்ட் ஆஃப் வெல்கம் அங்கே கிடைக்குது அந்த மாதிரி லாயல் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷேர்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது இது இட்டலியில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகுதுன்னா யூஎஸ்ல கண்டிப்பா இதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அதனால இந்த ஐடியாவை அவர் தன்னோட மைண்ட்ல எதிர்க்கிறாரு திருப்பி யூஎஸ்க்கு வந்ததும் நம்மளுடைய ஸ்டார்பக்ஸோட ஓனர்ஸுக்கு ஃபவுண்டர்ஸுக்கு இதை வந்து சொல்றாரு அவர் சும்மா போயிட்டுலாம் சொல்லலை ப்ராப்பரா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பிளான் போட்டு டாக்குமெண்ட் பண்ணி பேப்பரோட கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணுறாரு ஆனால் இப்போ புதுசாக வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவன் இவன் கொண்டு ஒரு ஐடியாஸ் எப்படி நம்ம உடனே ஏற்றுக்க முடியும் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமானே தெரியல ஏன்னா இவங்க அதை பார்த்ததில்லை அதனால் அந்த ஓனர்ஸ் வந்து இந்த ஐடியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஷர்ஸுக்கு என்னன்னா இது கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறத அவர் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டாரு அதனால் கண்டிப்பாக இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்குன்னு நீ எப்படி என்னோட ஐடியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கோச்சுக்கிட்டு சார்பக்ஸ்லேருந்து வெளில வரல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்மூத்தா எனக்கு வந்து இந்த ஐடியா இருக்கு நான் என்னோட சொந்தமா ஒரு ஷாப் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை ஆரம்பிச்சுட்டா இதே ஐடியாவை நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்மூதா வெளில வர்றாரு நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா வெளியில வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அவர் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனா அந்த கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது அவர் போட்ட எஸ்டிமேட் படி பார்த்தா அந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் உண்டு யூஎஸ் டாலர்ஸ் வேணும் அது அவர்கிட்ட இல்ல நவ் ஹி நீட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதுக்கு எங்க போறது இந்த கம்பெனிக்கு ஸ்டார்பக்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒன்றரை லட்சம் டாலர்ஸ் வந்து ஸ்டார்பக்ஸ்ல இருந்து வருது அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதை வச்சுட்டு ஷர்ஸ் இன்னும் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேரை அப்ரோச் பண்றாரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அதுல இரநூத்தி பதினேழு பேருமே ஷர்ஸோட இந்த ரிக்வஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க நம்மளுக்கு ஒரு ரிஜெக்ஷன் ரெண்டு ரிஜெக்ஷன்னாலே கஷ்டமா இருக்கு இரநூத்தி பதினேழு ரிஜெக்ஷன்ஸ்க்கு அப்புறமும் ஷர்ஸ் டாலர்ல அவர் போய் மீதி இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கி இந்த கம்பெனியை ஆரம்பிக்கிறாரு ஜியோர்னாலே இல் ஜியோர்னாலே அப்படிங்கிற பேர்ல ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரே வருஷத்துல ஷர்ஸ் இந்த போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாவே திருப்பி எடுத்துறாரு செகண்ட் இயர்க்குள்ள மூணு பாயிண்ட் எட்டு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஸ்டோன் அவர் வருது இந்த கம்பெனிக்கு அதோட ஸ்டார் பக்ஸ அக்வயர் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து ஸ்டார் பக்ஸோட ஹெட்டா இருந்து ஷர்ஸ் இந்த கம்பெனியை நடத்துறாரு இப்போ அவருடைய ஐடியாஸ் எல்லாமே அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார் பக்ஸ்ல எஸ்பிரோசோ காஃபிஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்டார் பக்ஸ் அதோட பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அஞ்சு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஒன்னு எஸ்பிரசோ காஃபிஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் அதோடைய சும்மா வந்து காஃபி சாப்பிட்ற இடமா இல்லாமல் ஒரு சோஷியல் கேதரிங் அண்ட் கம்யூனிட்டி பில்டிங்கான ஒரு அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஆம்பியன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறாங்க வரவங்க அங்க உட்காந்து ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க ஒரு பிரீமியம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உட்காந்து படிக்கிறதுக்கு இந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கப்புல் ஆஃப் ஹவர்ஸ் அங்க வர கஸ்டமர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த இடம் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இங்க வந்து காஃபி சாப்பிட்றவங்க கொடுக்குற அந்த பிரைஸ் காஃபிக்காக மட்டும் இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த பிரீமியம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இதோட இந்த லாயல் கஸ்டமர் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸோட நேமா அந்த மக்ஸ்ல அந்த கப்ஸ்ல எழுதி விருப்பப்படுறாங்க வருவாங்க அந்த ஏரியா சூஸ் பண்றாங்க நிறைய பேர் வர மார்க்கெட் பிளேசஸ் மாதிரியான இடங்களை சூஸ் பண்றாங்க இங்க ஒரு அவுட்லெட் போடுறாங்க ஒரு லாயல் கஸ்டமர் பேஸ கிரியேட் பண்றாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கஸ்டமர் பேஸ் கிரியேட் ஆனதும் அவங்க திருப்பி அதே ஐடியாவை எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு அவுட்லெட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய அவுட்லெட்ஸை கண்டினியூஸாக ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க லாயல் கஸ்டமர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு இடத்துக்கு
அம்பியான்ஸோ ஒரே மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸோ எல்லாமே கொடுக்குறாங்க மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன ப்ராடக்ட்ஸா இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் அப்ளிகபிள் இல்லையா ஒரு ஃபோனா இருந்தா கூட சரி ஒரு லேப்டாப்பா இருக்கட்டும் புது ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் புதுசு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோ ஏன் ஒரு தோசை கடைக்குள்ள போனா கூட இத்தனை வெரைட்டி ஆஃப் தோசை அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் அப்படிங்கறதுல தனியா ப்ராடக்ட் இனோவேஷன் லேபனே யூஎஸ்ல ஸ்டார் பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய அவுட்லெட்ஸ்ல வரவங்களுக்கு வெறும் காஃபி மட்டும் இல்லாம ஃபிளேவர்ஸ் புதுசு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அதோட ஸ்நாக்ஸ் மஃபின்ஸ் ராப்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிட்றதுக்கான பொருட்களையும் விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் வரும்பொழுது டீல இருந்து நிறைய பேர் காஃபிக்கு ஸ்விட்சும் பண்றாங்க நாலாவது ஸ்ட்ராட்டஜி அப் டு டேட்டா அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டிஸ் வச்சுக்கிறாங்க டிரைவ் த்ரூஸ் கிரியேட் பண்றாங்க டிரைவ் த்ரூனா வண்டியில இருந்து இறங்கி போய் கடையில கியூ நின்று வாங்குறது அப்படிங்கிற டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக வண்டியில போயிட்டே இருக்கும்போது காஃபிய வாங்கிட்டு அப்படியே ஓட்டிட்டு போயிடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கிரியேட் பண்றாங்க இதுல இவங்க யூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில ஹைலைட் என்னன்னா அந்த ஆஃபீஸ் விட்டா வீடு வீடு விட்டு ஆஃபீஸ்னு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு தேர்ட் பிளேஸ் டு சோஷியலைஸ் ஒரு கம்யூனிட்டி பில்டிங் அந்த ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வர்றது தான் இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு வைக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி அதுதான் அவங்களுடைய ஹைலைட் ஸ்ட்ராட்டஜியா ஸ்டார் பக்ஸுக்கு யூனிக்காக பிஸ்னஸை கொடுக்குது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல பதினோரு ஸ்டோரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருபத்தி எட்டாயிரம் ஸ்டோர் வரைக்கும் ஸ்டார் பாக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரத்துக்கு மேல வேர்ல்டு வைட் அவங்களுடைய ஸ்டோர்ஸ் இருக்கு இந்தியால ஸ்டார் பாக்ஸ் எப்ப வருதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல டாட்டாவோட டைப் வச்சுக்கிட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க இதுலயும் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க டாடா வந்து இந்தியால த்ரூ அவுட் நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு அப்படிங்கறதுனால டாடாவை சூஸ் பண்றாங்க பிப்டி பிப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ஜாயிண்ட் வச்சு வச்சுக்கிட்டு டாடாவோட சேர்ந்து ஸ்டார் பக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இந்தியாக்குள்ள வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு அக்டோபர்ல பாம்பேல அவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரை போடுறாங்க ரத்தன் டாடாவே இந்த இனிஷியேட்டிவ்காக ஸ்பெஷலா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த ஸ்டார் பக்ஸ் அவுட்லெட்ஸ் கிரியேட் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஐம்பது ஸ்டோர் அப்படிங்கிற டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்றாங்க இதுக்கு டாடா வந்து இத்தனை ஐம்பது ஸ்டோர்ஸையும் ஒரு வருஷத்துல கொண்டு வர்றதுக்காக யூஸ் பண்ற இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸையே பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டார் பாக்ஸ் அவுட்லெட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி கொண்டு வந்த இந்தியா மட்டும் இல்ல வேர்ல்டு வைடு இன்னைக்கு முப்பதாயிரம் ஸ்டோர்ஸ் கிட்ட ஸ்டார் பாக்ஸ் அவுட்லெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க வறுமையில இருந்து முனுக்கு வந்து படிச்சு பெரிய ஆளா வந்து ஷல்ஸோட இன்னைக்கு நெட் ஒர்க் எவ்வளவு தெரியுமா த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி இந்தியன் மணிஸ் அதுதான் அவருடைய நெட் ஒர்க் ஆனா ஸ்டார் பாக்ஸோட மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனோட கம்பேர் பண்ணினா இது வெறும் மூணு பாயிண்ட் பூஜ்ஜியம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் அப்படின்னா ஸ்டார் பாக்ஸோட ரெவன்யூ எந்த அளவுக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க ஒண்ணுமே இல்லாததுல இருந்து இவ்வளவு பெருசா வந்த இந்த ஷெல்ஸோட ஸ்டோரி இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கும் சின்ன சின்ன பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றவங்களுக்கும் இல்ல நம்மளோட குழந்தைங்களுக்குமே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலான ஒரு ஸ்டோரி இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்மளுடைய லைஃபுக்கோ இல்ல நம்மளோட பிஸ்னஸுக்கோ ஏதாவது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கத்துக்கிட்டு இருந்தே இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த ஸ்டோரியில இருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பா போடுங்க ஏன்னா நீங்க போடுற கமெண்ட்டை படிக்கிற வேற யாருக்காவது ஒருத்தங்களுக்கு அது இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா கன்சிடர் ஹிட்டிங் தி லைக் பட்டன் இன்னும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரியோட மீண்டும் சந்திக்கிறேன் பாய்